Hej, og velkommen til en ny kælderkøbing video. Denne gang om Magnorail og et lille Magnorail diorama, som jeg er i gang med at bygge, som vi ser her bag ved mig. Og hvad går det her diorama så ud på? Jo, på YouTube, der fandt jeg en video, der hedder The Accident, som jeg lavede i indlæderen John Wardy. Denne John Wardy, han har blandt andet lavet special effects til, til James Bond film, så han er jo ikke en uh, virkelig helst. Handlingen, ja, det viser en cykel så kommer kørerne ned en lille sti og bagefter ud på vejen. Rundt i et farligt vejsving, der laver han et stunt, så han laver en koldbøtte og vælter. Efterfølgende kommer der en ambulance ned og redder ham. Det er virkelig godt lavet, så jeg har besluttet mig for at prøve kræfter med at lave det her det diorama. Til forskel fra John, som har lavet et på hans anlæg, det er styret af Arduino, så vil jeg prøve at se, om det kunne lade sig gøre og styre det via mit Software, jeg bruger til min modelbane, nemlig på en digibel. Det synes jeg var en sjov udfordring, så det skulle simpelthen prøves. Som vi kan se, så er det jo hverken helt eller halvt færdigt, men jeg tror, at jeg har fået mekanikken til at virke, så det kan jeg vise lidt om. Når det kommer længere, så vil jeg lave en, endnu en video, som viser øh, det færdige anlæg også. Hernede kan vi se de forskellige bokse, der bruges til at styre banen. Hvis vi starter herovre på venstre, den første boks, det er en tilbagemændingsboks. Altså til at finde ud af, hvor cyklen og bilen er på et givet tidspunkt. Rundt på banen, der er der på hver bane, på hver af de to baner, der er der tre tilbagemeldingspunkter, lavet med readkontakter. Og her har vi et eksempel på en af disse readkontakter, et lille glasrør, der er lagt ind i en træliste. Når der kommer en magnet i nærheden, så slutter spændingen, og hermed har vi en tilbagemelding, at der er noget på det bukkede sted. Og her kan vi se, Cyklen, det er jo en papmodel ind til den rigtige cykel på, men efter cyklen, der sidder også en lille magnet. Der er jo to magneter, der holder selve cyklen, og efterfølgende er der en tredje magnet. De to magneter til cyklen, de vender nord og syd, lodret og øh, op, og, op og ned. Hvorimod den sidste magnet her, den har magnetfeltet vandret. Det betyder, at når den kommer forbi en tilbagemelding, for eksempel denne her, hvor der sidder en readkontakt i, så kan den give et signal. Den næste boks, det er servokontrollen, det bliver brugt her til den her servo, der skyder cyklen ind og ud. Så har vi en Arduino, den bliver brugt til at styre den her steppermotor med. Det er faktisk det eneste, der ikke er sådan en standardkomponent, så den her er selv kodet. Den her sådan kan styre steppermotoren, kører præcis en omdrejning rundt. Med de her knapper, der kan man så indstille den, så den kommer til at stå helt præcis rigtigt som udgangspunkt. Så har vi en øh, boks her, K83-boks. Den giver impuls over til Arduino'en via en optokobler og gør altså, at man kan starte det hele fra modelbanesystemet. Og i det her, der har vi så styringen af motoren til bilen og til cyklen. Motorerne sidder jo hernede og driver kæden rundt. Der sidder en, øh, en øh, lille lokomotivdekoder, en lille lockpilot-dekoder som gør, at man kan styre motoren meget fint over fra, fra Windigibet-systemet. Jeg kan tænde og slukke de enkelte motorer, så hvis jeg vil programmere en motor og ændre på CV-værdierne, kan jeg tænde en enkelt motor. Jeg kan slukke den. Det skal selvfølgelig være tændt, når man kører. Her kan vi så se Windigibet, som jeg bruger til at styre McEnroe-banen med. Vi kan se, at cyklen og ambulancen de er lavet ligesom almindelige lokomotiver og bliver som sagt styret af Lockpilot-dekoderen. Og så kan vi se på skinneplanen her, som er en vejplan. Yderst har vi ambulance ambulancetraceet, kører rundt ned til broen, hen til ulykken og tilbage igen. Og vi kan se cyklen. Cyklist-traceet starter på en sti, rundt ned på broen, og det er så her, det går galt, han vælter. Så starter steppermotoren og servomotoren, og han kører tilbage på plads. Det er lavet sådan, at hvis vi trykker på den her knap, så aktiverer vi cyklen. Så vi kan se, at det kører. Først så stop det nede ved lige efter broen.
Ja, nu kan vi se, at cyklen nærmer sig det farlige vejsving. Kører forbi rekontakten. Den aktiverer så slippermotoren. Han laver stuntet og bliver kastet ud. Så skal vi have sendt ambulance afsted. Den kommer nu her med fuld udrykning. Jeg vil prøve at se, om jeg kan lave nogle blå blink på Magnorail ambulancen, når jeg kommer så langt med en lille batteri måske. Ambulancen kommer hen til ulykkestedet, stopper op, får manden ind om bord i ambulancen og kører tilbage til, ja, er det hospitalet eller er det kirkegården, det ved vi ikke helt. Og så er runden ved at være slut der. Det næste der skal ske, det er jo at jeg skal ligesom have fyldt hele landskabet, hele niveauet her, så det så det kommer op i højde med, med sporet. Det er det der bruger sådan noget XPS sko. Man skal ud nogle, nogle plader og skære det ind til, til, til skinnen og lige må det fast. Når det så er gjort, så skal der jo en vejbane, så bilerne har noget at køre på, og cyklen har noget at køre på. Man kan bruge papir, men øh, der er erfaring for, at det her plast, øh, tynd plast, øh, det er virkelig godt. Det, det kan magneten sagtens gå igennem, og det kan male sig det hele, så det tror jeg vælger at bruge. Og endelig så skal der jo også noget landskab og nogle huse på, der skal være en kirke heroppe over boksene og et hus hen over motorerne her. Ja, tak fordi I gad at se mig. Jeg vender tilbage, når der er mere at vise. Hej hej.